Hello, Jose. Hello, Jose. It's Kira. How are you? Look at you. How are you today, Jose? Good, teacher. Good. Can you hear me? Yes, teacher. Oh, okay. I thought it was uh, me, but uh, yeah, I can hear you now the, very clearly. You're always tired, uh, Jose. Well, you have to take a vacation. Yeah, casi, almost. <laughs> yeah. yeah. You've been uh, so tired lately, though. Late? Lately. Lately, ah. Uh. Mm -hmm. Ultimamente. Lately, ultimamente. Ese es ultimamente, lately, yeah. Lately. You have been so tired uh, lately. Has yeah. estado cansado ultimamente. Oh, I have been working uh, a lot uh, lately, teacher. Ultimamente he estado trabajando mucho. And how's the weather up there in uh, San Miguel? Está caliente, teacher. Está caliente, ah. Bien caliente está el clima ahorita. Oh, my goodness. Aquí está, en San Salvador está, it's kind of, a, it's cool, it's not hot, it's not uh, cold, but it's cool. So it's nice, and it's not raining. It's not raining. It's not raining, no, which is the best part. Oh. Yeah. So I hope it doesn't rain uh, in San Miguel. Uh, yesterday it was raining. Yesterday, um, um, in la tarde, no? Oh, in the afternoon? In the afternoon, yes. Okay. And today at morning, uh, uh, it was cloudy. Okay. Cloudy. Dizzling, dizzling, dizzling es como, es como, es como, es como, uh, como pringando, dizzling, o cierniendo. Cierniendo. Dizzling, yeah. Hi, Rebecca, how are you? Hi, teacher, I'm fine, thanks. Excellent. You always, and you? You always smiling, huh? You're always happy. Yes. See, we have, uh, yes. Jose, Jose is always tired. Siempre estoy tired, teacher. Soy cansado. Y, y tú solo, solo tiempo riéndote. So, estamos bien. O sea, yeah. nos balanceamos. Nos balanceamos. <laughs> yeah. hmm. José, and where are you right now? Are you at your house? Yes, teacher. Okay. Ah, oh, okay. It looks very nice. Your house looks very nice, uh, 
And uh, are you, do you live in downtown or outside the, the, the downtown? No, I live in down, down no, see downtown. Mm. Uh, casi en el centro. <laughs> yes, down, this is downtown, yes. Right in the city. Cabal. Okay, very good, excellent. Okay, um, good evening, we have two people. And uh, we're gonna start our class. Uh, tomorrow we're gonna have the, uh, 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 es como una encuesta que vamos a tener mañana. Uh, la encuesta eh, es para que ustedes digan qué mal me porté. No, <laughs> no, <laughs> no, es, es para, para ver cómo se sienten ustedes. Yeah. Y um, le, van a recibir en su correo, no sé si ya se recibieron en su correo, van a recibir a... Uh, Eh, como como respuestas o como ideas de qué es lo que eh, van a estar uh, eh, contestando nos vamos a tomar unos 20 o 25 minutos de la clase posiblemente a las 8 de 8.20 a 8.40 o de 8.40 a 9 o de 9, 9.20 algo así de nuestra clase para hacer la encuesta y lo vamos a hacer todos juntos o sea, eh, le voy a mostrar un video yo donde Eh, le, le va a dar paso a paso, le va a explicar mejor, ¿verdad? Que como lo, lo explicara yo, eh, paso a paso de cómo llenar la encuesta. No sé si ya han llenado encuesta ustedes. Yes, and ¿Sí? the last model. Ah, last mayo, oh, ok. Entonces, ya yeah, uh, van a llenar esa, esa encuesta y, y, uh, y vamos a continuar con la clase, ok. Eh, en la... Uh, Y preferiblemente sería bueno de que la plataforma quedara terminada para hoy eh, todos los ejercicios hasta el final para poder darles yo la nota que, que tienen o más o menos enseñarles su nota que agarraron en, en, el, en el mayo. Eh, la mayoría de ustedes está haciendo muy bien, menos Marisa. No, 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 <ríe> estoy bromeando. <ríe> es que Marisa hace, hace unos ojos así como... <ríe> <laughs> Bienvenida, welcome, Maritza. <laughs> Come, Thank you, teacher. ¿Cómo estuvo? How was work? ¿Cómo estuvo la clase de los niños? Eh, ahorita no están llegando niños, estamos en otras llegando? cosas. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se les da vacaciones por agosto y, y julio por los trimestrales, por la, la finalización del trimestre, entonces está descansando un ratito de, oh my goodness. Un ratito de mis niños. <laughs> Eso Ajá. es. Parece una escuela eh, eh, costarricense. No, no, pero eh, no sé si ha escuchado de la del Liceo San Luis, de la Corporación Maristas, Hermanos Maristas. De, de, uh, ajá. No, no he escuchado. No, de no. hecho creo que Amor allá en San Salvador hay uno de la corporación, ¿verdad? El Liceo Salvadoreño. Mm, el Liceo Salvadoreño, sí. Uh -huh. Vaya, ellos de la misma corporación. Oh, sí. Mm. Ajá, con la que yo trabajo. Mm. Entonces, han dado dos semanas de vacaciones, pero a nosotros no nos dan vacaciones. Para ellos, ¿verdad? Para los niños. Sí. Yo exijo mis, do, mis, do, mis dos semanas de vacaciones también. Sí, sí. Tienen que salir con una pancarta, sí. Ay, solo yo voy a salir a protestar. <laughs> <laughs> Un gusto, teacher. Ok, it was nice talking to you. And, um, hi, Michelle, how are you today? Hi, teacher. You look very relaxed uh, today, Michelle. Oh, thanks. Is the hair? Okay, so that's that's good. That's a good sign. <laughs> yes. All right, uh, and Lady Chicas, you always look relaxed, uh, Lady Chicas. I don't know why. Siempre te ves relajado. No sé por qué. Siempre. Siempre. Mira, hoy tengo mi taza de café. No importa. Oh, taza... no, excellent. Pero... No, pero el, este no, este no, no, este no, no, pero así, así. Ah, ok. Mm -hmm. uh, and my day is fine. It was Thank fine. Yes. Oh my goodness, that's a, that's, a, that's a wonderful news. And tell me, what did you do today? Any special today? ¿Te regalaron una rosa o, o un pastel o algo? No. no. ¿Te, no. Dijeron, te dijeron good morning. You look great today. 
Sí. Yes. Ok. Yes. okay. <laughs> yeah, con es suficiente. Yes. All of us we need uh, something. Yeah. We need to hear something good about ourselves, and that makes our uh, life easier. You know. Yeah. <laughs> okay. Okay. Uh, le estaba diciendo a sus compañeros uh, que mañana Maritza y Lady Chicas y Michelle y Sofía, Andrea, Paola Mejía, que mañana vamos a tener la encuesta de satisfacción y ya les llegó, creo yo, les llegó a su correo electrónico eso que van a llenar y mañana lo vamos a, vamos a, a tomar unos 20, 25 minutos de la clase para, para llenar eso, para ver si alguien no lo ha llenado para a, a llenarlo y, y de acordarse de cuando ustedes lo llenan, tomarle una captura donde se vea su nombre, ¿verdad? Eso lo hicieron, ¿verdad, Rebeca? Yes, teacher. Sí, una se enviaron clase. unas capturas en el WhatsApp. Uh -huh, sí, una captura donde salga su nombre así, para saber yo quién me puse mal. No. <risa> no. No, estoy bromeando. Es nomás para ellos ver quién fue el que eh, terminó la, la encuesta, ¿ok? En mañana, eso va a ser mañana, eh, pero me estoy adelantando para, por si se me olvida mañana, ustedes me acuerdan. Teacher, la encuesta. Yes, ok. Hi, Esmeralda, how are you today? Fine, teacher. Oh, my goodness. I, I, I worry for the week to rest. You because, are wear out, huh? You are wear out. Estás... Because. Wait. You are wear out. <laughs> Está yes. gastando ya, ya gastada estás. Yes. <laughs> yes. Es que no va a tener vacaciones, teacher. No van a haber vacaciones. No. ¿Cómo? No. Marisa, ¿o escucha? Ya otra que va a estar con la pancarta, ¿ves? Ya van a ser dos. Ya somos dos. Sí. Ay, ya somos. Ni, ni un día de vacaciones, ¿verdad? No. Porque el único día que nos dan, teacher, que es el 6, va a caer lo que es sábado. Sábado, sí. Sí, entonces sería hasta finales de año. Oh, my goodness, eso no está bien. Yo pensaba que íbamos a andar en las ruedas todos. Ay, no. 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 Bueno, pero Solo viene, mi viene la ¿Oui? Vienen las de Santana. Tampoco. Tampoco. <ríe> Tampoco. <ríe> bueno, más dinero, pues, más dinero. Vas a poder comprarte otro vestido o sí, otro. Vas a mandarte a hacer una, ¿ok? Pintarte el pelo, a poder hacerte las uñas, cualquier cosa. Vas a tener más dinero. Ay, está bien. Hay que trabajar más tiempo. A, solo, que can, solo que cansada, teacher. Sí, sí. Pero, no, para eso, hay, para eso hay, hay remedio. ¿Qué te gusta comer? Una light pizza. Ok, entonces cómprate una pizza para ti toda. Una pizza para ti toda. Sí. <risa> le pones una 4x4, teacher. Una 4x4. There we go. Yeah, 4x4. Yes. Y ya, y ya eso está, está bien. Lo hacemos todo. Ok. All right. Okay. Perfect. Okay. Okay. Let's. Um. Yesterday, uh, we were working on some uh, sentences, and uh, I noticed uh, that uh, there were some uh, some of you that uh, struggled with those sentences. Ayer estábamos haciendo unas oraciones y me di pude percibir que algunos de ustedes estaban teniendo problemas con las oraciones para poder este estructurarlas y. Uh, y pues uh, de decidí decir, dar un refuerzo de eso para que ya nos sintamos mejor cuando estemos escribiendo unas uh, uh, oraciones de, esa, de, de, de las que estuvimos practicando ayer, que eran polite uh, request. Y um, de decir que es un request, uh, empezar por eso, por esa forma que es un request y... Uh, Uh, ¿Por qué es que se hace un request? ¿Verdad? Que cuando hacemos un request es porque estamos, uh, we asking for help. Y cuando, when we ask for help, ¿cuál es la palabra que tenemos que decir, Maritza? Perdón, teacher, dígame. Repítame. Yes. Me. Eh... Me dijo que dijera, diga me. Yo digo, no. <risa> Estoy coordinando tareas con mi hijo también. 
<risa> okay, Estoy lo siento. con ustedes y con hijos y con el otro. <risa> ok, ajá. Somos tres, entonces, esposo, su hijo y su maestro. Okay. Sí, solo, solo, solo las mujeres pueden hacer eso. Nosotros de hombres, ah, ah. Si ah, lo que así. pasa es que, que es bien cómico porque le han dejado unas tareas, pero también han dejado que consiga papel toalla, eso ya lo tenemos, pero en eso está que han pedido una lombriz, entonces, sí. entonces estoy viendo dónde consigo la lombriz. ¿Quién es por ese maestro que está pidiendo esas cosas? Sí, sabe. Entonces necesitamos la lombriz. Sí. Estamos viendo cómo le, la conseguimos, ya vamos a ir a escarbar a algún lugar. Eso le iba a decir yo, que eso en la escuela, ¿verdad? Pueden ir a escarbar y buscar las lombrices, ¿eh? La van a dejar sin lumbrices a usted. Sí. <risa> ok, ok. Uh, disculpe entonces que la interrumpí. Uh, la, estábamos hablando acerca de request. Uh, vamos a, a ver un overview que es un request. Y de ahí salió de que eh, vamos a, a ver por qué se hace un request y, y cuáles son las palabras que necesitamos dar cuando hacemos un request. Y siempre que hacemos algo así necesitamos decir una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Eh, está hablando de what you, what, ¿qué va? Es, es, permítame, que aquí tengo mis apuntes también. Dice, no es, um, would you like, no es esa. Es would, 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 la palabra would. Ayer vimos could. Ajá, y es could, like. Uh, ayer, no. Cool. Espérame, espérame, espérame. No, mejor o sea, así lo dejamos, sí. <risa> bueno. Sí, porque se está enredando demasiado. Es, ayer vimos could, could, could. yes, could. could. Y anteriormente vimos would like, could. yes. Pero ayer eh, no pudimos escribir las oraciones y, y por eso es que pienso que estamos uh, teniendo problemas con la estructura de la oración. Vamos a hablar un poco de la estructura de la oración hoy, ¿ok? Entonces, uh, eh, cualquier cosa, nomás dígame, teacher, eso no lo entendí, para así, cuando estemos haciendo otra vez las, las oraciones, usted no tiene problema. You will not have any problem whenever we are creating or making those uh, sentences, ¿ok? So let's start with the, uh, with the question that um, we were making yesterday, uh, a request. What is a request? A request. Una solicitud. Es una solicitud, sí. Uh -huh. Entonces, a request is uh, when uh, when we ask uh, when we ask someone when we ask someone for something. Yeah. Ese es un, un request, una solicitud. When we, uh, a request is when we ask someone for something. Yes, ese es un request. Ya sea un favor, dinero, um, o cualquier cosa que we are asking someone for something. Yeah. Y aquí lo que estamos aprendiendo nosotros eh, en este capítulo es que uh, we are asking for help. Sí. La mayoría de veces hemos preguntado uh, uh, request o ask for help. So, since uh, we are asking for help, we are asking for help. What do we need to do? Necesitamos decir, uh, Marisa, eh, imprima estas páginas. Esmeralda, vaya al banco. José, Traiga esa máquina para acá. José, haga el reporte. ¿Necesitamos decirlo así? When, since we are asking for help. No, teacher. No, ¿verdad? Entonces, it is important to be que. Ayer aprendimos esa palabra. To be polite. Polite. Very good. Polite. Thank you, José. Ya estaba pensando que no lo había enseñado. Polite. Yes. To be polite. So, a request is when we ask for uh, someone for something, ¿verdad? Un request es cuando nosotros eh, eh, pedimos a alguien algo. Yes. Y en este caso, nosotros estamos pidiendo ayuda. 
since we are asking for help, then it is important to be polite. See, eso. So we must, we must avoid, we must avoid being direct. Yeah. We must avoid being direct. ¿Qué es being direct, uh, José Ezequiel o Esmeralda o Maritza? Me confunde el avoid. Ok, avoid es evitar. Evitar. Evitar, yes. So to avoid. Every time I see you, José, in the, uh, at the office, you avoid me. Yeah. Me evades, me evitas, sí. Avoid. Avoid, yeah. Y lo había so, escuchado, pero me olvidó. So, uh -huh. we must avoid being direct. Being direct. ¿Qué decimos con eso, Esmeralda? Que nosotros evitamos ser directos. No, we must. Mm, I don't know, teacher. We must. Debemos evitamos, evitar. Debemos evitar. Yes. Ser directos. Ser directos, sí. Yeah. O sea, nosotros decimos, yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo. <ríe> Eso es ser directo, sí. We must ser directo. ¿Por qué? Porque we are asking for help. And it is important to be polite. Yes. So uh, when we are direct, that is impolite. So nobody like a direct uh, request. So let's see some examples of uh, that. Uh, what we don't have to do, unless if you have to do it. See, ¿sí? vamos a ver unos ejemplos de algo que no tiene que ser, a menos que tenga que hacerlo, ¿verdad? Porque si alguien, por ejemplo, una persona, un caballero se le acerca a Esmeralda y la está molestando, la está acosando, usted tiene que ser directa, ¿sí? You have to be direct. Porque no puede ser polite. Please, don't, don't say that. <laughs> no. no usted, hey, stop. Don't do that. Yes, direct. Mm, stop. Don't do that. Don't you ever do that again. ¿Sí? No te te ocurra volver a hacerlo porque mira, mm, no me he visto cuando estoy enojada. Yo como mucha pizza, diga, cuando estoy enojada. <laughs> ok. Examples. Examples of being direct. Estos examples of being direct. Vamos a poner aquí para que se acuerde. Of being direct. Direct. Yes. Examples of being direct. For example, cuando usted dice, I want help. I want help. Yes. ¿A quién le gusta? Si usted ve a alguien que va así, I want help, y empieza a gritar, I want help, no le va a ayudar. Entonces va a ser como que, ups, va a voltear a ver por otra parte. ¿ya? Porque no, eso es, eso es muy directo. Yes. Esmeralda, I want help. ¿Mm? Muy demasiado directo. ¿ya? O si estamos en la mesa y alguien le dice a usted, pass me the salt. ¿Mm? Even, even if you put the word please, it's still direct request. Aunque usted le ponga la, la palabra ahí, por favor, sigue siendo un, un re direct request. Yeah. Y no, no cambia nada. Sí. Aunque usted le ponga please, because it's a, it's a direct request. Cuando usted dice de, de esa forma. Yeah. Entonces, uh, eh, si usted va cargado, can, can, you, can you carry uh, my bags? My bags. Can you carry my bags? Yeah. Aún usando el can. ¿Se acuerda que dijimos nosotros que el can lo usamos, pero no es polite? ¿Sí? Can you carry my bags? Entonces se va a sentir como que se siente como incómodo. ¿Ya? Yeah? Se siente como que no, 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 no está ahí. So, acuérdense, a request is when we ask someone for something. En este caso estamos pidiendo ayuda. Pero since we are asking for help, 
it is important to be polite. Yes. And we must avoid being direct. ¿Qué es directo? Es esas oraciones que le he puesto ahí de ejemplo. I want help. Pass me the salt. Can you carry my bags? Yeah. Eso es directo. ¿Puede darme otra, otro ejemplo, a Esmeralda, de, de, una, de algo directo? Podría ser, can you hear me? Yes, I can hear you. <laughs> yes, uh -huh, yes. Hey, ese se siente así como, can you hear me? Yeah, como que no está poniendo atención, ¿ah? ¿eh? Yeah. yeah, can you hear me? Yes. Eso sería uh, direct. Eh, José, ¿algún ejemplo? De being direct, direct. Um, bring me the coffee. Yes, yeah, pass me the coffee, yes. Rebecca? Mm. Pass me the document. Pass me the document, yes. Aunque le ponga please. Hey, pass me the document. Yeah. Michelle? Um, uh, stay quiet yeah stay quiet yes aunque quiet es, eh, se considera algo polite verdad en, en vez de decir shut up yeah. shut up yeah. stay quiet yeah. aunque ahí siente como que quiere decir please pero es una es una request direct request lady chicas No sé si la palabra cuidado aplica también. No. No, porque ahí no está pidiendo un request. Acuérdense que es un request. It's when we ask someone for something. Yes. Deja un poquito de tiempo. Luego se la digo. No puede ser. No, yo la voy a esperar. Es que está muy fácil eso, lady. No se me ocurre. Es que yo no soy, yo no soy así. Yo soy polite. <risa> oh, ok. Pero, pero, pero a, a mí me dijo así. Deme un momento. Ah, bueno. Eso no es polite. Podría darme un momento, sería polite. Ok. Ok. <risa> Entonces, ¿cómo se dice eso en inglés? De mi momento. One in the moment. One moment, yes. One moment. Uno momento, yes. Uh, one moment. <risa> yes. Give me a moment, sería. Give me a moment. Give me a moment. Sí, very good. Uh, Abigail Mejía. Podría ser, listen to me, please. Aunque le ponga please, listen to me. <laughs> it, it doesn't make any difference. No es polite. Yeah. Son correctas, ¿verdad? No estamos hablando de que, we're not talking about, uh, it, it is incorrect to say that. But uh, since we are working uh, with request, and remember that request is, uh, we are asking for help. So, it is important to be polite when you ask for help. And if you if you are too direct, you're not being polite. It doesn't matter if you put the word uh, please there. Uh, a direct uh, uh, request is not polite. Okay, very good. Um, and Raquel Segura, give me an example. Hola, teacher, todavía voy en camino. Ok. Pero okay. en un momento, en unos cinco minutos ya estoy en la casa. No se preocupe, tranquila. Bueno, bueno, teacher. Marisa es Marisa. No se desconecte, no apague la cámara. Pa pensando lo estoy todavía. <risa> no, Porque, no, no. Eh, digamos, si sí, quisiera decirle, pass me the document, eh, ¿Sí? sería... Podría ser. Ya, yeah, por ejemplo, a los niños, ¿cómo les dice usted cuando quiere que se vayan eh, por otra parte? En todo caso, les diría, sit down right now. 
Mm -hmm. Keep down, Rina. Eh, yes, ese sería eh, un, oh, un request. Yes, eh, yes. Pass me the homework. Okay, give me the homework, le dice, ¿verdad? Yeah, give me the homework. Deme en la tarea. Yeah, y eso uh -huh. sería direct. Yeah. No uh -huh. es incorrecto, pero es, no es polite para lo que estamos aprendiendo. All uh -huh. right, very good. Eh, eh, Alison Marroquín. No está. Yes, Alice. teacher. Sí. Yes. Deme un ejemplo, por favor. Eh, in my case, for example, yeah, give me the, the report. Give me the report. Okay. Okay. Yes. Paola Mejía, thank you. Teacher, can yes. we get up? Oh, get up? Oh my. Uh, get up? Ah. Uh, mm -hmm. yes. O sea, como de, de mi silla. Mm -hmm. Get up. Yeah. Yes, this is a uh, direct request. Okay. Well, they um, they all are correct. Sí, son, son, eh, como decía al principio, they are all correct. Um, they're all correct. But, entonces, ¿cuál es el problema? But they are too direct. Sí, ese es el problema, que esos son muy di directos. Y si no estamos, if we're not asking for help, we can use we might be able to use them and uh, it would be correct to, to say that uh, but if you're asking for help you have to be polite it is very very important to be polite so we're going to learn about how to uh, make those requests uh, polite okay so let's learn about the polite request and uh aprendimos eso ayer como dijimos que vamos a hacer un polite request Good. Good, yes. ¿Y, y qué, qué pasa, José, si yo le hago un request que no es polite a usted? It would be direct. ¿Cómo se sentiría usted? Like a, an, no imperative, a an imperative. <laughs> Como un imperativo. Sí, pero usted cómo se sentiría? You know, feeling nothing more than feelings. Um, como una, un regaño, una orden, una así bien tajante, grotesco, okay. etcétera, etcétera. Ok, so these are not a polite request. Vamos a poner, these are not polite request and people, so la gente lo que recibe will be oh, yes, offended. Yeah. Es lo que pasa. Cuando le pregunté cómo se sentiría usted, eh, te digo que algo imperativo así, se siente como pesado. Entonces, you will feel offended, ¿verdad? Yes. Yeah. Entonces la gente lo mismo se va a sentir cuando usted haga ese request. Si lo hace, no lo hace polite. So, so let's uh, learn uh, several, a few. Vamos a poner few, few methods to make a polite request. Few methods to make a polite request. Ok, esto lo estamos haciendo para, no como dice el, el, el video, esto lo hago para divertirme, para divertirme, no, sino para que eh, no nos pase lo que nos pasó uh, yesterday, uh, que no, no pudimos es, escribir cinco requests, solo la mayoría escribió dos, bueno, Rebeca se, se pasó, ¿verdad? Pero la mayoría solo escribió dos requests porque no encontraba 
la forma como hacerlo. Entonces, that's the reason we are going over this so you feel more comfortable uh, writing those requests. Okay, so we're going to learn a few methods to make a polite request. The first uh, will be the could, porque ese fue el que vimos ayer, ¿verdad? Uh, first, first uh, structure que vamos a aprender is going to be could, could you, could you. Okay. Esa es la que estuvimos viendo ayer. Entonces vamos a ver la could you. Y la structure, y la structure es uh, could you, could you. Plus the plus base form of the verb of the verb. Mm. Esta sería. So could you plus base form of the verb? Entonces, uh, y por ejemplo, si agarramos esta que dijimos, uh, I want help, ¿cómo diría ese request being polite, uh, Michelle? Call. Good, good. Could you help me? Yes, could you, yes. Could you help me? Sí. Could you help me? Y aquí, para ser más todavía, please, ahí eh, se oye todavía mejor. Could you help me, please? Yes. Ya se oye, ya se oye más por la que, I want help. I want help. Don't you, don't you see that I'm busy? I want help. Yeah. Una vez que estoy ocupado, quiero ayuda. Yes. Eh, en vez de ser eso, dice, could you help me, please? Entonces, aquí tenemos el could you que es la, la parte que usted tiene que aplicar todo el tiempo, could you, porque está haciendo un request, asking for help, a una segunda persona. And, y aquí el verbo, base form, help. Yeah. Y como nos está ayudando, a mí. Could you help me, please? Yeah. Y para que le pasen la sal, ¿cómo diría Esmeralda? Diría, could you, could you pass me the salt? Could you, yes. Could, could you, you, luego el verbo, ¿verdad? Pass yes. me pass the salt. The salt. Yes. The salt, please, yes. Could you pass me the salt, please? Sí, eso se ve más, más polite, ¿verdad? Could you, could you pass me the salt, please? Teacher. Señor. Uh, can we write another pronouns instead of you? Yes. 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 Uh, uh, could you uh, give us an example? Yes, pero en ese Please. ya no sería, ese ya no sería un, un, un request como a uh, directo pidiendo a las personas. Por ejemplo. Uh, algo personal, sino que sería ya con. Sí. Como uh -huh. algo. Yes. Can uh, Esmeralda, eh, can Esmeralda, uh, you know, give us the instruction? Could uh, Esmeralda give us the instruction for the new meeting? Sí. Entonces, ya no estoy preguntando a Esmeralda directamente, sino que le estoy diciendo a una otra persona que le diga a Esmeralda. Exacto. Uh -huh. Sí se puede, pero ya no. Eh, o sea, Esmeralda nunca va a saber que yo fui polite. Haciendo ese request. ¿Sí? sí, sí me entiende. Sí se puede hacer, pero eh, eh, con yes, otro pronoun, pero ya no es directo. So, could you pass me the salt, please? Entonces, vamos aprendiendo el, la estructura, ¿verdad? Abigail Mejía, eh, ¿cómo dijera uh, carry my bags? Could you carry my bags? Could you, yes, could you? Carry my bags. Okay. Yes. Could you carry my bags? Yeah. Could you carry my bags? Okay. Eso sería la estructura de could you. Yes. 
Eh, también podemos usar eh, a esto, le podemos, lo, si lo queremos, eh, we can add the word possibly to be eh, even more polite, para todavía ser más todavía, que se haga la diferencia entre, entre Antonio, que es el teacher, y Jonathan, ¿verdad? Cuando Antonio dice, could you carry my bug bags? Luego Jonathan dice, could you, le agrega la, la, la palabra possibly, could you possibly, yes, carry my bags. Entonces, we can add, vamos a poner, we, we can add, yes, we can add the word, uh, possibly, possibly. To be, to be even more polite. No. Eso es para todavía ser más, más uh, amable. Be more polite. Entonces, eh, ¿cómo podríamos hacer esta, este, este request, Jonathan? Being more polite. Por ejemplo, la, la please. Hagamos esta, could you, could you help me please? Hagámosla más polite todavía. Could you? Mm -hmm. How do you say possible? Possibly. Possibly. Mm -hmm. Could you possibly help me? Yes, help me, yes. ¿Sí? Y ahí sintió que necesitaba la palabra please. No. No, ¿verdad? Que no se siente. Sí. Ahí no se siente porque la palabra possibly, possibly es possibly, no possibly. Possibly. Sí, ahí la palabra possibly. Eh, eh, lo está haciendo como more polite. You being polite just by saying, could you help me please? Pero if, if you want to be uh, more, more polite, and then you, you add the word possibly. Could you possibly help me please? Yes. Could you help, could you possibly help me? Yes. Entonces, eh, adhiriendo la palabra possibly, ya se hace más polite. Emma, Gloria, can, puede hacerme la otra Could you please uh, do the next uh, sentence more polite? Sorry, teacher. <laughs> Estaba un poco distraída. ¿Qué, qué me dijo? Hmm? Sí. Okay. Okay. So, lo que estamos haciendo es uh, convirtiendo las oraciones más polite. ¿no? Más polite. Marisa, ¿me puede hacer la oración más polite, please? Me regala un segundo, entonces. ¿Mm? No está preparada. ¿Cómo? Eh, regáleme un segundo, le digo, no está preparada para que me preguntara. Ahorita lo pienso. ¿Cuál sería, teacher? Sí, la segunda. Sería... Okay, could you help me, please? Sí. Okay, uh, lady, ¿me puede ayudar usted?
Um, could you possibly pass me the salt? Yes, uh, could you possibly? Yeah. See, pass me the salt. Yeah, very good. Yeah. So, this uh, could you possibly, possibly pass me the salt? Yes, ahí nos sentimos como que queremos decir el please. No, no sentimos que nos hace falta el please. Very good. Could you possibly pass me this? Very good. Um, Jose, could you do the third one, please? Uh, let me see. What is the third <clears throat> you possibly carry my bags? Okay, could you possibly carry my bags? Yes. Could you possibly carry my bags? Okay, so entonces esa es la, la, la estructura. That is the structure when you use could you. Estamos bien hasta ahí. Teacher. Sí, es, sí, señorita. Una pregunta. Este, eh, como la traducción podría ser esa es, eh, tú me puedes posiblemente dar mi, mi, ¿qué, mi mochila o algo así. O sea, como posiblemente como si es tu bondad algo así, ¿verdad? Como es, es posible. ¿Y con quién estoy hablando, perdón? Usted. Stephanie. Ah, yo estoy hablando de Stephanie, perdón. ¿Con quién está hablando ahí? Sí, es que no tiene prendida la cámara, ¿verdad? No, no es que viera que es un problema ahorita. Ah. Pero si se pone atención. Sí, ajá. Esa, esa traducción de pos, posible, esa es como... Me, possibly, me... possibly. ¿Cómo sería la traducción de eso? Possibly, diga possibly. O sea, si tiene la posibilidad de, de traerme o algo así. Possibly, yes, ajá. Uh -huh. Carry es cargar. No, sí, ese sí, sí, ese es, sí, ese sí. Solo esa palabrita es la que no, 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 traducida, pues yo sé que no tengo que hacer eso, pero, porque tengo que pensar en inglés, pero que ya sabe <ríe> cómo, cómo. O sea, era. que está haciendo, está haciendo lo que sabe que no tiene que hacer. Sí, a veces eso pasa. <risa> para Mira, José, te das cuenta. Ok, dice, no, no tengo que hacer, pero, pero yeah. Could you possibly carry my bags? Eh, eso es, sería posible que, que me cargaras mis uh, maletas. Okay, ahí. Uh -huh. Gracias. Sí, ok. Very good, excelente. Um, Thank you for, gracias por la pregunta. All right. Entonces, uh, ahí estamos con esa estructura. Acuérdense, la estructura es bien importante para nosotros poder escribir oraciones, que es lo que vamos a hacer después de estas explicaciones. Y espero que ya las podamos escribir. Ayer no las pudimos escribir, o no quisimos, o no pudimos. Pero ya con esta información que le estoy dando, ya espero que eh, ya sea más, más fácil para usted. Ok. La otra estructura que vamos a ver, o sea, is uh, would you mind? Would you mind? Yeah. Would you mind? Would you mind? Es este, es como decirle a alguien, ¿te importaría? Yes. ¿Te importaría? Would you mind? ¿Te importaría? Would you mind? Yeah. Y la estructura que vamos a usar nosotros sería la palabra would you mind plus el ing. Del, del verbo. Yeah. Form of the verb. Este es bien importante que lo, que, que lo, lo apliquemos, porque si no lo aplicamos, entonces ya no va a querer decir lo mismo. Would you mind? Would you mind? Plus ing form of uh, the verb. Entonces vamos a, a abordar la última oración que, 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 que dijimos anteriormente. Carry, carry. Uh, my bags, yes. Entonces, diríamos, would you mind? Would you 
mind, yes, would you mind? Vamos a ver si eh, me pueden, would you mind carry my bags? My bags, ok, estaríamos bien ahí. No. No, ¿verdad? Entonces, la... así sería como la escribiéramos si no tuviéramos nosotros el conocimiento de la estructura de la oración. Y, se, y la vería bien usted, ok, would you mind te importaría cargar mis, mis, uh, mis maletas, ¿verdad? Se ve bien, pero gramaticalmente, grammatically, is incorrect. Is grammatically incorrect. Entonces, tenía que ser, could you carry... Would you mind carrying my bags? Ahí estaría muy bien. Would you mind carrying my bags? Yeah. Entonces ya, ya eso sería más polite. Would you mind carrying my bags? Yeah. Y es lo mismo que estamos diciendo con could you. Yeah. Pero es, es otra forma de ser uh, polite. Yeah. Uh, por ejemplo, si usted está eh, pidiéndole a alguien que y le dé algunos consejos. Yes. ¿Cómo diría eso, José? ¿Cuál? Eh, si pide usted consejos, ¿cómo diría usted? ¿Cómo pediría usted esos consejos? Uh, would you mind? Giving me mm -hmm. uh, uh, yes, okay. Would you mind giving me some advices? Yeah. Entonces, uh, de idea escribirla porque lo que me interesa es would you mind giving me? Hasta ahí lo hiciste bien, lo hiciste perfecto. Entonces la estructura ya, ya la tienes eh, bien. Eh, si sí, es que me olvidó cómo se dice consejo en inglés. Sí, ajá. Pero, would, <risa> Thank you, you mind, but would you mind giving me? Ya estamos bien ahí. Entonces, would you mind giving me some advices? Eso sería uh, eh, un polite request. ¿sí? Ahora, algo que ya vimos con eso, uh, Rebeca Guión, ¿cómo preguntarías por ayuda? Would you mind help, helping? Algo así. Ok. ¿A quién? Would you mind? Would. Would. I could have taken would. 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 Uh -huh. Would you mind? Would you mind? Uh huh. Helping? Yes, helping me. Yes. Helping you, me. Yes. Would you like? To, uh, would you mind helping me? Yes. Es say más 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 bonito, más elegante. Would you mind helping me? Yes. ¿Quién te va a decir que no? Who's gonna tell you? ¿Quién te va a decir no? Yes. Would you mind helping me? Yes. Uh, y versus, como que dijera, help me. <laughs> help me. Yes. No. Would you mind helping me? Yeah. Teacher. Okay. Yes. En ese caso, eh, al utilizar esa estructura, entonces el verbo ya no se le agregaría eh, como ayudando, sino que ahí sería, te, te importaría ayudarme. Ajá, correcto, sí. Por la estructura, would you mind helping me? Eh, por eso es que le mencionaba a la señorita que dijo que no, de no traducir, porque aquí si traduce, se pierde. Eh, te importaría ayudándome, ¿sí? No, no, no tiene sentido, it doesn't make any sense, ¿sí? Pero si usted lo, lo, lo interpreta, would you mind helping me? Te, eh, te importa ayudarme, yes, ayudarme. Entonces ya, ya el helping ya no lo usamos como un gerund, como un progresivo, sino que lo usamos como un noun. Ayudarme. Sí. 
fue la estructura would you mind? ¿Sí? Ok. Yes, por ejemplo, si usted va de vacaciones a, a Europa, sí, y, y se está tomando fotos, ¿verdad? Y pasa ahí una señorita y usted le va a decir, Jonathan, que si le puede tomar uh, una, una fotografía. Yeah. ¿Me puede tomar me, una foto? Sí. ¿Cómo, le, dirás, cómo le, le pediría a usted? Usando esta estructura. Using this structure. Would you mind? Yes. Would you mind? Huh? Taking. Yes, taking my picture. Yes. Would you mind taking? Hey, would you mind taking my picture? Yes. Ya se ve más polite, ¿verdad? Se ve más bonito eso. Would you mind taking my picture? Picture. ¿Quién va a decir que no? Pero, hey, 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 take me, take me a picture. Yes. No, 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 no. I don't have time. Bye bye. Sí. No tengo tiempo. Adiós. Sí. Pero, would you mind taking me a picture? Or taking my picture? Yes. Ok. Entonces, esa es la estructura usando el would you. Yeah. ¿Alguna pregunta? Ya tenemos dos estructuras, ¿verdad? Tenemos uh, could you y would you. Ahora vamos a aprender una tercera estructura. Pero antes de la tercera estructura, we're going to call roll. Vamos a a, a tomar asistencia ahí como estamos Abigail Mejía Thank you Tiene fiesta ahí, ¿verdad Abigail? Estoy Tiene fiesta, ¿verdad? Esa party de... Ok uh, Alison Guadalupe Sorry. por quinto, ¿verdad? Present. Thank you. Eh, Andrea Amalia García Romero. Present, teacher. Andrea María Cruz Cruz. Present, teacher. Thank you. Uh, Esmeralda del Carmen Ayala. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro. Present. Thank you. Jose Ezequiel. Estamos, teacher. Thank you. Kenny Elizabeth Rodriguez Elaya. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Lady Xemara Chicas. Present, teacher. Thank you. Marisa Yanira Hernández. Present, teacher. Thank you. Um, maybe Marvely Rodriguez. Okay. And Paola Stephanie. Present, teacher. Thank you, Paola. Rafael Gerardo Magaña Barahona. No, okay. Okay, so. Thank you. Rebeca Guadalupe Guillón. Present. Thank you. Roxana Lisset Vega Campus. Okay, uh, Roxana uh, Sofía Stephanie Portillo. Present teacher. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo. Present. Thank you. Wendy Selene Alvarado Méndez. Emma Gloria Martinez. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gómez. Present. Okay. Ayer no estuvo, ¿verdad, Raquel? No venía desde Sonsonate ayer. Okay. Very good. Eh, Ana Silvia Hernández. No está Ana Silvia. All right. Okay, let's. Sí. Teacher, a mí me escuchó, no sé si me escuchó. ¿Quién es? Perdón, ¿cuál es su nombre? 
de Amalia, es que escuché que a todos les dijo thank you y a mí no. Oh, thank you. Sí, fueron las primeras tres. Ah, okay. Abigail, Alison y Andrea Amalia. Thank you, teacher. Okay, thank you. All right, so uh, we have two structures. We have the could you and would you mind. Vamos a ver la tercera structure. The third structure that uh, we're going to be using whenever we are making a request. Remember, a request is uh, asking for something to someone. And especially when we are asking for help, we have to be polite. Uh, if we are uh, direct, then that is uh, not polite and people will feel offended if we make a, a direct request. So that's the reason we are learning this uh, different way to making a request, okay? La, the next one is, uh, I wonder if you could. Uh, I wonder if you could, yes? I wonder if you could. Yeah. Esa es la otra uh, structure que vamos a aprender, aparte de could you, um, aparte de la would you mind, is, is I wonder if you could. Yeah. Entonces, ¿cuál es la structure? Es I wonder if you could plus, vamos a poner el plus base form of the verb. Sí, esa es la structure, es, está fácil. Solo es de aprenderse, I wonder if you could. Y luego el verbo lo escribimos en su forma base. Yeah. Ok, entonces diríamos, I wonder if, if you could could mind if you could mind uh, um, my bags I wonder if you could mind my bags see I wonder if you could could uh, I'm sorry I wonder if you could mind my bags yeah eso sería un request alguien me puede decir que es lo que estoy pidiendo ahí what, what is that I'm asking for? Alguien me puede decir? Teacher, podría ser, sería maravilloso si me ayudas con mis bolsas. Si puedes con mis bolsas. No. Ok. <laughs> No, está bien, está bien, está bien. Estamos, estamos viendo qué es lo que entendemos. Sí. Yeah, I wonder, I guess, if you could mind my bags. Cuando le dicen a uno, I wonder if you could mind uh, my kids. Yes, I wonder if you could mind my, my, the, my grand, grandpa, or grandma. Entonces, mind, en este caso, I'm going to put a, a, a parenthesis over here. Mind, en esta oración, ¿verdad? Is equal to uh, keep, keep, yes, keep, or to protect. That is the meaning of mind, en esa oración. In that sentence, mind is like keep or protect. Okay, keep or protect. So that will be mind in that case. I wonder if you could mind my bags. Ahora sí tiene sentido, ¿verdad, Abigail? Sí. I wonder if you could mind my bags. So yeah. Okay. Cuando usen el mind de esa, de esa forma. Eh, cuando decimos de advices. I wonder if you could uh, 
if you could um, give me give me some advices. Yes, I wonder if you could give me some advices. Yes, as request, polite request. I wonder if you could give me some advices. Y para pedir ayuda, como dijéramos, Andrea Amalia. Sería, I wonder if you could help me. Very good. I I wonder. I wonder if you could help me. Está fácil, ¿verdad? Si seguimos nosotros la structure, está easy. Yes. Todo lo que tenemos que hacer es repetir. I wonder if you could. I wonder. El, I wonder if you could. Y el verbo base está facilísimo. O sea, hoy no vamos a tener excusas, ¿verdad? De, de, teacher, solo dos. No, hoy vamos a escribir, teacher, 20, le voy a decir 30, ¿cuántas quiere? Usted no me pida. Yes. <laughs> okay, I wonder if you could help me. Yes, eso se oye uh, bien, bien bonito. Yes. Y también a esta, como la otra, we can add, the, we can add the word, ya saben cuál word, ¿verdad? Possibly. A esa también le podemos adherir la word possibly. To be more polite. To be more polite. Yeah. Entonces, I wonder if you could possibly help me. Sí. So yeah, I wonder, I wonder if you could possibly help me. Sí, eso es todavía más polite. I wonder if you could possibly help me. Oh, of course, yes, sure. Anytime. What do you want me to do? Nadie se le va a negar a usted cuando haga un request de esa forma. Así que, si lo aprendemos, uh, será genial. Si nos aprendemos estas, estas, uh, uh, Structure, van a ser una amenaza a ustedes. Por ejemplo, si quiere que alguien la lleve al, al aeropuerto, ¿cómo dijera Abigail? I wonder if you could possibly. 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 Eh, llevar. Se me ha escapado. Okay. Perdón, sorry. Ahí está. Ahí está. Take ah, ah, es como, bueno, I wonder if could possible. No teacher. I wonder, yes, I, I wonder, wonder if you could could uh -huh. possibly possibly take uh -huh. the a quien take a quien take me yes uh -huh. I for uh, I to the port. airport I Airport. airport. Yes. Airport. Very good. I wonder if you could possibly take me to the airport. Very good. Good job, Abigail. My Thank goodness. You. Mm -hmm. All right. Excelente. Buen trabajo. Excelente trabajo. ¿Alguna pregunta de estas formas que hemos visto? Sí, Michelle, dígame. Eh, yo sé que no es necesario como poner please porque la oración es sumamente polite. Sí, sí. Pero sí. es posible que, 
es posible que lo pongamos al final, please, o es demasiado raro. Y va, decir, va, a ser, va a ser un poco muy raro como que usted está begging. Va a ser como que, está, como que está begging, como que está rogando, ¿sí? Si le pone la, porque ya eh, en sí la oración ya es bien polite, bien polite. Entonces ya es como que está, al menos que, que a veces uno con los amigos, please, please, yes, así como, please, eh, I wonder if you could possibly take me to the airport, please, please, yes, pero es, es, es son, son uh, eh, eh, no sé, oh, ocasiones, uh, special occasions, cuando son bien amigos, pero cuando no, es, es, es enough, I wonder if you could possibly take me to the airport, yes, y, y nadie le va a decir que no, con esas oraciones así. Ok. Thanks, teacher. Yes. Entonces, esas son las estructuras que eh, podemos usar nosotros para uh, hacer uh, request. Yes. Yeah. Sí. Tengo una consulta. Es que como usamos take para llevarme. ¿eh? Llevarme. Y, y llevarme. Ajá, sí. Y yo siempre había pensado que take me era como tomar. Pero cuando le agrego la me sería llevarme. Sí, ajá. Uh -huh. Si solo take, take me, ajá. Uh -huh. Si solo digo take, es como tomar. Take my advice. Tomar, ah, ok. Toma mi consejo. Take my advice, yes. Ajá, tomar. Y para, y cuando yo voy a saber que puedo utilizar el take para decir llevarme. Ma, sabiendo que la palabra take, el, el verbo take, uh, lo puedo usar yo para llevar algo. Uh -huh. La digamos, para llevar y para tomar. Yes, ajá. Uh -huh. oh, okay. eh, más que sí. todo, yes, eh, de agarrar algo, de coger algo, yes. Mm. Ok. Uh -huh. yeah. Gracias. Okay. All right. Entonces, uh, ya estamos... Ahí con lo que quería que aprendiéramos. Eh, ya estamos bien, querido. Yeah. All right. Uh, let's see. Let's go back to the. Uh... Okay. Yeah. Okay. So now let's uh, let's uh, go to the book and uh, on the book. Uh, let me know if you can see the book. Yesterday we were working on this part, this part where it says, imagine uh, a piece of equipment that your workplace is broken, yes, and make uh, four to five requests about it. Entonces, ahí donde puede ser, usar usted las, las estructuras que vimos hoy, ¿verdad? Se las hubiera dado mejor ayer. <laughs> eh, I'm sorry. Eh, entonces, uh, ahí podemos usarla, ¿verdad? En el caso de que tengamos otra actividad, Usted ya sabe cómo usar esas estructuras, ya sabe eh, qué es lo que va a ir ahí, cuándo va a usar el ing y cuándo va a usar el, el base verb. All right, ahora vamos a hacer un poco de, uh, we're going to read a text about printer qualities. Y es uh, la calidad de una impresión. Print, uh, about, read about the printer qualities and answer the question below. Y vamos a contestar las preguntas aquí abajo. Eh, José Guzmán me ayuda con la, el color. Michelle Oviedo me ayuda con resolution. Eh, Abigail me, me ayuda con speed. Uh, y let's see quién más está ahí. Eh, Rebeca me ayuda con memory. Yes. Ok. Ok, let's, uh, vamos a escuchar a José reading about the color. Esto es, acuérdense que son eh, uh, Qualities de, de, de impresora, que eso es lo que tenemos que ver cuando compramos una impresora. Ok, go ahead, uh, Jose. Ok, color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and, and other pages where color is part of, the, part of the information. Color printers can also be sent be said to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since, 
since they use two inks card. ¿Qué es eso, teacher? Cartridges. Car cartridges. Car cartridges. Okay. Cartridges. 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 Uh -huh. One color, okay, one color and one black ink. That need to be replaced replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot, a lot of pages will find the black and white. Printer cheaper to operate. To operate. Okay, very good. Why is a uh, uh, color important for users, uh, Esmeralda? Uh, for users who need to print page for presentation or map and other page. Page. Pages, yes. Pages. Pages, pages. yes. Uh -huh. Cartridges. Yes. Uh, cartridges. Uh, cartridges son los cartuchos. Okay. Son cartuchos, Jose. Los cartridges. Eh, todos los printers tienen un cartridge for, uh, para color y otro para blank. Y el ink es la tinta. La tinta. Sí, esa palabra, de, ¿cómo dijo que era? <ríe> para mí. Cartridges. Cartridges. Yes. Okay. La dice bien, cartridges. Ink cartridges. Y tiene que ponerle el, el adjetivo ink. Ink. ink cartridges, yes. Uh -huh. Cartucho Cartu de tinta. Cartucho de tinta, correcto, sí. Ok. Ok. ¿Alguno de ustedes que alguna palabra de ahí no la... Uh, oh, en la, en la fluidez, te voy a ayudar, Carlos, porque aquí, cuando hiciste la pausa donde dice, color printers are more expensive to operate since they used to in cartridges, one color and one black ink that need to be replaced. Yes, entonces eso como que perdiste la fluidez ahí y, y, y le diste otro, otro sentido. That need to be replaced, le dijiste así. Y si, y, pero sigue esto donde dice, more expensive to operate since they're used to in cartridges that need to be replaced. ¿Sí? Si no lees one color and one bl uh, black ink, entonces sigue así, two ink cartridges that need to be replaced. Entonces si vas a leer uh, two ink cartridges, one color and one black that need to be replaced, after a, center, a certain number of pages, yes. That needs, that need to be replaced after a certain number of pages. Léemelo así. De donde dice color printers. Mm. <coughs> color printers, espérenme que, que me forgetió donde me quedé. Oh, color printers. Mm -hmm. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Mm -hmm. Two ink cartridges that need to be replaced after a certain number after. of pages. Yes. Okay. Okay. Very good. Eso es todo. Eh, ¿al, ¿Alguien you. que eh, no entiende alguna palabra de ahí o alguna pronunciación que le cueste? Eh, yo, teacher. Sí, Michelle. Sí. Que significa eh, printer cheaper. Printer cheaper. Oh, um, o sea, una impresora barata. Y that need to be replaced. Entonces, replaced. es barato de operar. Sí, no es caro, es barato para operar. Yes. Gracias, teacher. Ok. ¿Alguien más? O continuamos con la resolution. Ok, let's continue yeah. with resolution. Ok. Printer resolution. Printer resolution, the sharpness of object and image on paper is usually measured in dots per inch DPI. Most inexpensive printer provide sufficient resolution for most purposes at uh, six twenty. I don't know. 
600 DPI. 600 DPI. Yes. Okay. Resolution. Resolution es, es la, el, la cantidad de, de puntos que una impresora in, imprime por, por pulgada. Entonces, resolution dice printer resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch. DPI, DPI quiere decir dots per inch. Y dots es un punto, dot per inch. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Y le damos otra vez, Michelle. Printer resolution, the sharpness of text and imagine on paper is usually measured in dots per inch DPI. Most inventive printer provides sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Very good, it's better. Ahora solo, solo la, la palabra images. Estas images se son uh, imágenes. Images. Y images. Images. La otra es inexpensive. In, inexpensive. Yes. Y este sufficient. Ok. Sufficient. Yes. Yeah, sufficient. Yes. Yeah, sufficient. Esas son las okay. tres palabras que... que te cuesta un poquito, hay que practicarlas, ¿verdad? Images, uh -huh. uh, inexpensive and sufficient. Ok, teacher. Ok, very good. Alguien, eh, alguien que no entienda este eh, reading de resolution, ¿alguna palabra que quiera que le ayude? Teacher. Señor. Uh, what is sharpness? Sharpness. Es, sharpness quiere decir la calidad. La sharpness of a text and image, la calidad del texto y las imágenes en papel. Ok, thank mm -hmm. you. Como cuando le dicen a usted, my God, you're, you're sharp. Yes, you're sharp. Es que usted es bueno. Yes, you're sharp. ¿Alguien más? Ok, let's continue with the speed. Speed. Okay, it's a speed. If you if you do much printing, the speed of the printer becomes important. In next printer printing. Mama, perdón, teacher. Sorry. That's um, okay. Speed. If <laughs> in next printer print only about three to six sheets for per minute. Minute. Color printing is slow, more expensive. Printing are much faster, faster, are, more, are much faster. More expensive printer, much. Okay, vamos a trabajar much. en en bastante eh, en pronunciación. Okay, y por ejemplo la u dijimos que se oía como a siempre que la leemos más del el 90% va a ser como a. El principio, al principio dice, if you do much, yeah, if you do much. Y luego vamos a trabajar también en la word stress. Word stress es cuando yo uh, pronuncio una palabra, y, por ejemplo, mamá, la digo mama, sí. Entonces la palabra inexpensive, ese, ese, es, ese es el acento que le va a inexpensive, yeah, inexpensive, ya. Yeah. No inexpensive. So inexpensive. Tenemos much inexpensive. Um, okay. Y slower. Color printing is slower. Aquí unimos, esta es la fluidez. Unimos las dos S y se escucha solamente una S. Color printer is slower. Sí, lo escucha. Color printer is slower. More expensive printer are much faster. Leamos otra vez, por favor, please. Okay, speed. If you do much printing, 
the speed of the printer becomes important. Important. Printer, important. Print only about three import, important. Inexpensive printer print only about three to six chips per minute. Color, color printing is, is color printing lowers. More expensive, more expensive printer are much faster. Very good. Está mejor. Very good. Excellent. Good job. Alguien que you, uh, you welcome. Alguien que quiera que le ayude con alguna pronunciación. Teacher. Señorita. En esa corrección que hizo. El, el color print. Ajá, is color lower. Print. Yes, color print. Color print is lower. lower. Color print lower. Color printing slow is slower. Color printing is lower. Is slower. La S la prolonga. Color printing. Color printing is color lower. Printing is slower. Yes. Is lower. Mm -hmm. Okay. Okay, teacher. Teacher. Yes, señor. Que es inexpensive. Inexpensive que no es caro. Eh, inexpensive se usa en vez de usar chip. Porque cuando usted dice chip es, uh, es, es como una palabra negativa. Y, por ejemplo, usted sí. invita a su novia a comer ya a un restaurante. A un restaurante y, y hay, wife. A wife, yes, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I apologize, yes. Uh, you okay. um, invite your, oh, you, you take your wife to, uh, to have lunch or, or dinner. And uh, there are two dishes. One is uh, $5 and the other one is, is uh, $20. And you choose the $5 one. Hay dos platos. Hay de $20 y hay de $5. Y es el aniversario. Y usted escoge el plato de $5. Entonces su esposa le dice, my God, you're cheap, Jose. <laughs> yeah. ¿Qué le está diciendo? Elbow. <laughs> Yes, eres tacaño, eres tacaño. Entonces, chip tiene esa negative connotation. Entonces, uh, en vez de usar chip, usamos inexpensive. Expensive. Inexpensive, que es lo mismo, ¿verdad? Estaríamos Correct. diciendo lo mismo, nada más que la palabra es más elegante. ¿sí? Expensive. Vale menos. Yo pensé que el, uh, ¿cómo se llama? El reading ahí. Lo uh -huh. que, lo, la razón por la cual la había escrito es porque en la primero, en el primer par, párrafo ya había, me parece que dos, dos veces que había salido eh, Chip. chip, uh -huh. cheaper. Uh -huh. Ajá. Entonces, para no redundar, dije yo, ah, utilizaron otro sinónimo. Sí, no. No sé, uh -huh. eso fue lo que yo imaginé. Sí, eh, como dependiendo uh -huh. del contexto, ¿verdad? Estamos hablando aquí de speed, entonces. Por eso, pero eso quiere decir inexpensive, no es caro, es barato. Ok. Yeah. Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Ok, let's continue with the memory. Memory. Yes, memory. Most printers come, most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user having more than the minimum amount of memory is helpful and, and faster when printing out pages with large images or table with lines around them, which the printer treats as a large image. Very good, good reading, good reading. Um, le voy a ayudar en la um, uh, word phrases. Por ejemplo, eh, printing out es una word, yes. Si yo la separo, ya no es lo mismo. O sea, si yo digo printing out pages, ya no es lo mismo que printing out pages, sí. Printing out pages no es lo mismo que printing out pages. Entonces, es a printing out, es la palabra, printing out, printing out. pages, yes, with printing large images, pages. images, images, 
Images. Images, yes. Images. Images. Okay. Esas son las dos únicas palabras que pueden trabajar. Printing out, que es una palabra, and images. Yes. Lo demás, estamos bien, Rebecca. Very good. Good job. Good Thank job. you. Outstanding. Outstanding. Very good. Se le oye, eh, estamos un poquito, un paso ya para, para fluidez. Ya se le oye más fluido y se le oye claro so, toda su, su, su lectura. Very good. Good job. All right. Alguien que necesite alguna eh, ayuda en la pronunciación de alguna palabra de esta que piense usted, no, no, la, no la puedo decir, no me sale, no, no, no sé qué es. Estamos bien todos. Ok. Teacher. Um, Señorita, um, lady, chicas, dígame. Que es helpful. Helpful. Es helpful yes. and servicial. Helpful and faster. The amount of memory is helpful. Having more than the minimum amount of memory is helpful. O sea, servicial. Ayuda más. Yeah. Y es más más rápido. Oh, yes. Porque entre más memoria, memoria tiene un, una impresora, eh, eh, la, el chunk de information que agarra para imprimir lo hace más rápido y sale más, la, las páginas salen mejor. Por eso dice seis páginas por minuto, cuatro por minuto, dos por minuto. Antes estaban cinco minutos por imprimir una, hoy ya no. Rápido. Porque tienen más memory. Yeah. Thank you. Welcome, lady. Okay. So, yes, sir. Yes, ma'am. ¿Qué significa triads al final de la que hace la oración? With treats. the printer treats. Yeah, which the printer treats. The lo trata como una imagen larga. Yeah. Por ejemplo, um, don't treat me. Don't treat me wrong. Sí, no me maltrates, no me trates mal. Yeah. Ese es el treat, es como tratar a alguien. Pero no de maltratarlo, ¿verdad? Sino que... De, Gracias, sí. teacher. Yes. Ok. Teacher. Señor. El mínimo, ¿cómo lo pronuncia usted? Mínimo, mínimo. Mínimo. Oh, ah, también. Sí, mínimo. Ok. No minimum, ¿verdad? No, minimum. Sí, como le pregunté, por eso le dije mínimo. Minimum, no yes, minimum. <risa> ok. Estamos, estamos bien. Todas las lecturas, todas las lecturas estuvieron outstanding. Una que otra word, eso es, es, uh, es pasable, eso es lo, lo indicado. Y ven, a mí a veces una palabra se, se, no las no la puedo pronunciar bien, así es que eso... Y en español tampoco, no podemos pronunciar bien todas las palabras. Imagínense que azúcar no hemos aprendido a pronunciarla todavía. Decimos azúcar con ese todavía. Entonces. ¿sí? Ahora vamos a contestar esas, estas preguntas. Why is color important for some users? Vamos a ver por qué. User who need to print these pages for presentation or maps and other pages where color is part of the information. Okay, why it is important? That's the, the answer. Uh -huh. Color for user who need to print, need the pages, to print pages for the presentation of, or maps, right? Maps, maps, yes. Uh -huh. Yes. Okay, very good. And everybody agrees with uh, Jose? Todos están de acuerdo con Jose? Michelle, está de acuerdo con Jose? Yes, teacher. Okay, lady, chicas, está de acuerdo con Jose? Are you agree with Jose? Yes, teacher. And Esmeralda, yes, do you agree? Do you agree with Jose? Yes, teacher. Okay, so next question is, what does DPI stand for? Stand for, quiere decir, quiere decir. Eso quiere decir, quiere decir. What does DPI stand for, uh, Abigail? 
Number two, teacher. Mm -hmm. It yes. is usually is usually mm -hmm. measured in those per inch. What does DPI stand for? Yes. No lo escuché bien, perdón, Abigail. Is usually measured in those. No, what the, does DPI stand for? ¿Qué, qué quiere decir las agronomías DPI? Um, no, I understand, teacher. No sé. Okay. Esmeralda? Give me, teacher. Sí. Está lloviendo fuerte, casi no escucho. Sí, what DPI stand for? I usually measure it up for each. DPI. ¿Qué es lo que quiere decir eso? DPI. Uh, I don't know. No. Léame el resolution, please. Yeah. Sí. Is inexpensive, inexpensive printer pro. No. 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 Léame la resolution, por favor. Teacher. Yes. Is that per inch? Yes, that per inch. Eso es lo que quiere decir DPI. Aquí está. Por eso quería que Esmeralda me lo leyera para que le encontrara la, la respuesta. Aquí. La lógica. Mm -hmm. No, la respuesta aquí. That per inch. Sí, yo sé que esta, eh, este vocabulario es un poco así como, ya, yeah, pero eh, como nunca hablan acerca de printers, y este DPI para ustedes es nuevo, por eso es que lo estoy, lo estoy enfatizando, que okay, DPI, ¿qué es DPI? Porque lo van a escuchar muchas veces, DPI. Eh, ¿Cuál es tu uh, resolution de, de la impresora? O ya usted no va a decir, no sé cuál es, sino que ya sabe que son los dots per inch. Es la resolución, la resolución de su impresora, ya puede hablar de impresora. Ya se va a oír bien interesante la plática con usted cuando hable con un técnico de, de impresora. Ah, yo sé de eso. Entonces quiere decir that per inch. Eso es lo que quiere decir number two. And number three, why are color printer more expensive? Rebecca, why are color printer more expensive? No? Jonathan? Michelle? Um, the color printer Why are, are more expensive more? Uh -huh. to operate since they use to ink cartridge. There we cartridge. go. Yes, that's the reason why. Um, why are color printers more expensive? Because they use two cartridges. One for color and one for black ink. Yes, that is the answer to it. All right. So you got the answer, everybody? Why are color printers more expensive? Because they use two cartridges, two ink cartridges, one for color and one for black. Okay. Number four, what is something important for someone who prints a lot? What is something important for someone who prints a lot? It's important for user who need to print 
to print. So prints a lot. Yes. Teacher, mm -hmm. uh, um, one megabyte. What is something important for someone who prints a lot? Sorry. I is that in, in the right track? Yes. That's the question number five. Mm -hmm. Number four. A printer faster. A faster printer and uh, we need memory, right? What is something important for someone who prints a lot? Uh, a faster printer with a lot of memory. And number five will be, what is the amount of memory that most printers come with? It's one. It says over here, one megabytes. Yes. That is the memory that most printers comes and you can increase the memory. So the printer will be faster. Your pages will be printed out faster if you increase the memory. Okay. Sure. Yes, sir. It was, I said. <laughs> yeah, yes, it was what you said, yes. I was just repeating your answer, so good job. Okay, so. ¿Alguien que no haya contestado estas preguntas? ¿Todos la contestamos? Sí, ok. Y let's go to, um, we're going to fill out a complaint form. What is a complaint form? Anybody knows what a complaint form is? ¿Alguien sabe eh, qué es una forma de quejas? Complaint es quejarse. Yeah. Pero no, ay, ay, no, eso no quejarse, no. Es otra queja, ¿verdad? Que usted pone una queja cuando no le dieron un buen servicio, no le dieron una buena comida. En este caso sería que no le repararon bien su impresora. Esa es una complaint. Fill out a complaint form. Entonces, do you ever complain about the broken items at your workplace? ¿Alguna vez ha, se ha quejado usted por alguna cosa que no esté trabajando bien? Do you ever fill a complaint form? ¿Alguna vez ha llenado alguna forma de, de queja? Esas son las preguntas que vamos a contestar. ¿Ya? Yeah. Ok. So, ¿qué es una, cómo se dice una queja? Abigail. ¿Puedes repetir la pregunta, teacher? Eh, sí, <ríe> sí. ¿Qué escuchó? Escuché que le dijera cómo se hace una queja, algo así. Sí, ¿cómo se, cómo se dice eh, queja en inglés? I don't know, teacher. Sorry. Eh, está bien. ¿Y Esmeralda, cómo se dice queja en inglés? Complain. Complain, yes. Uh -huh. Rebecca, queja en inglés. Complain. Complain. Raquel, queja en inglés. Yo. Complain. Complain, yes. I... Michelle lo vieron. Complain. Complain. Entonces, si usted quiere decir, tengo una queja, ¿cómo diría eso, lady chicas? I have a complaint. I have a complaint, yes, uh, to make. Hello, Kenya, how are you today? I'm fine. Okay, nice to see you. Thank you, teacher. All right. Okay, we're going to listen to me. <laughs> You're going to listen to me uh, reading the conversation. Then we're going to practice with a partner. So I want you to know that the complaint is a queja and a, a form, a complaint form is una forma que se llena donde uno dice que es lo que no le parece de algún servicio, okay? Eh, 
Esta es una llamada hacia el IT Department. IT quería decir in Information Technology Department o el de computadoras. Thank you for calling the IT Department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal, computer. Un work terminal era una computadora que no tenía memoria, no tenía nada, solo era un terminal donde usted veía la información, pero no podía guardar documentos, no podía uh, oír música, ver videos, nada, solo era un terminal. Eh, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't uh, turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Ese servicio es excelente, ¿verdad? Donde no le dice, mire, quizás usted la, usted la arruinó, quizás usted hizo esto malo, quizás usted está oyendo música. No, es, es un servicio eh, excelente. Entonces, uh, vamos a leer este, este, esta conversación. Y... ¿Hay alguien que necesite ayuda con alguna pronunciación? ¿O algo que no entienda? ¿Qué? Eh, yo no entiendo. Eh, we can send a new computer in no time. La palabra in no time. In no time. In, in, in no time quiere decir ahorita. Yes. Eso es lo que quiere decir. Ahorita. In no time. Esa es una expresión que se usa en inglés para decir que no me voy a tardar mucho. Yes. In no time. I'll be back in no time. Yes. In vez de decir, I'll be back right now. Yes. Or oh, we're going to send you a new computer right now. Eso quiere decir, in no time. Gracias, teacher. You're welcome. Alguien más? Estamos bien? Okay. Vamos a ver. Eh, Aguillón, Rebeca Aguillón y Michelle. Sure. Yes, sir. How do you say uh, didn't? It didn't. Didn't. It, it didn't. Didn't. Uh huh. Didn't. It didn't. It didn't. It didn't turn on today. It didn't. Se le pone una e ahí. Didn't. Se ve como didn't. 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 Okay. Okay. Very good. Excellent. Okay, Michelle, ready? Yes. All right, please go. Okay. Um, bueno, Rebecca, inicio. <laughs> Thank you for calling the, the IT department. Hello, my name is Michelle Oviedo. And I, I need to find a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it did it to on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good, excellent. You're welcome. Okay, Michelle. Um, a file file and they say file yes okay, okay. file say a file a complaint file a complaint no file verdad dijiste file algo así file okay. y la otra que necesitamos pero este no es no es uh, eh, pronunciación sino es fluidez eh, la que donde dice turn on Y allí vamos a unir la N O N para decir turn on. Yes, turn on. Para que no se escuche turn on. No hay nada de malo que se haya cortado, pero eh, se, se escucha mejor si lo hace fluido. Turn on. Turn on today. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Yes, ahí it didn't turn on today. Yes. Leamos otra vez. Oh. No, no, solo it was very slow yesterday and it didn't uh, turn on today. Okay. It, it's what 
it was very slow yesterday and it didn't turn on today. Turn, turn on, on today. Turn on. Can I say turn on? Is it is it turn on? No, turn on. Turn on. Turn on. Yes. Uh -huh. Turn on. La N te la llevas y, y cubres la O N. Turn on. Turn on. Okay. Turn on today. There we go. There we go. Yes, yes. Okay. Good job, good job. Excellent. Okay. Now switch places, please. Okay. Thanks. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Rebecca Young, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. The problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn up today. Let me send someone with a complete form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. <laughs> <laughs> Very good, good job, excellent. Good job, uh, Michelle and uh, Aguillon. Very good. Um, eh, Esmeralda and Jose, please. Okay. Dos, es una prueba de sonido. Dos, sí. Sí, dos. <laughs> <laughs> dígale usted, tres, cuatro, yes, dígale. <laughs> Yes. <laughs> okay, go ahead, please. Yes, pues, compañera. Okay. Uh, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Jose Guzman, and I need to I need to file it, but teacher. File, yes. Lo, conf lo confundo con el fil. I need to file a, comp a complaint about work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on the, turn on today. Let me send someone with a complaint for we can set a new computer if not time. Thank you. You're welcome. Very good. Excellent. Thank you. Yeah. Ok, Esmeralda, en la, en la palabra donde dice VIT, VIT. Sí. Ya después reaccioné, dicho. Sí. Muy bien, excelente. Y uh, eh, José Guzmán, en la uh, word stress, ¿Sí? en la word stress de complain, yes, es complaint. Es que no tenía los ojos, dicho. Sí, excelente, sí. Yes. Uh -huh. sí. Ok, es complaint. No, lo, lo leíste bien, pero el. El, el acento que le diste, dijiste es complain, complain, y es uh, complain. Uh, file. Complain. Very file good. File a yes. complaint. Okay. File, file a complaint. File a complaint. File. Yes, file okay. a complaint. Yes. Okay. okay. File a complaint. Very good. Ahí está. Sí. Ahora, uh, switch places, please. Okay. Ahora yo comienzo a dos y prebando. Sí. Thank you for your calling the, the IT department. Hello, my name is Esmeralda and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Oh my God. I'm uh, speechless. I am speechless. Eh, estoy sin palabras, sin palabras. No, no sé, ahora ya me voy a ver el problema porque ¿qué le voy a, a corregir? No tengo nada que corregirle. Oh my goodness. No quedas sin trabajo. <laughs> no, no sean malos. <laughs> okay, very good. Good job, Esmeralda y Jose. Thank you, let, Thank you yeah, let me hear um, Abigail Mejia y Lady Chicas y después vamos a, a call roll, okay? 
Hey, teacher. Teacher, no se preocupe, yo me voy a equivocar para que no pierda el trabajo. Ok, very good. Para el propósito. <laughs> ok, go ahead. Dice, thank you for calling the IT department. Hello. Hello, my name is Lady Chica, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. The problem. It was very slow yesterday, and it, it didn't turn, turn on today. Let me send some on it with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Very good. Excellent. Sí, me mintió Abigail. Solo dos palabras se equivocó. Pensé que iba a ser un desastre y para que quedara esto grabado, pero no, solo dos. Así no, no está muy bien así. Oiga, y solo el IT, ¿verdad? Esa es palabra nueva y es IT, the IT. Y la otra es uh, someone. Es una some. palabra completa que dice some y one, someone. Es some. Alguien. Alguien, ese es alguien, someone. Very good. Now let's turn places, please. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Abigail Mejia, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe that problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me see someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. No, no, ustedes se están portando mal. Están portando muy mal, muy mal. Demasiado. Eh, Solo una palabra y ¿qué pasa? Si eso no es suficiente. Tienen que Teacher, ser... Yes, señor. Sí, señor. Va a, tener que, va a tener que dejar ahí la vacante libre ahí para, para sí. los siguientes prospectos. Qué bárbaro. <risa> demasiado. Qué bárbaro. Sí, está, en realidad están outstanding. Los, las lecturas ahorita están... Están outstanding. Very good. Estoy contento por ustedes porque estamos, estamos eh, eh, enseñando un producto ya. Eh, son pin, pininitos que estamos dando y estamos, estamos bien. Eh, los acentos que están teniendo, eh, la fluidez que están tomando, la articulación, la pronunciación, todo está mejorando. Felicitaciones para todos los que he oído hasta ahorita de, de la lectura. Eh, eh, lady Chicas, hay dos palabras, hay una palabra, solo una palabra que, que quiero ayudarte en la, en la palabra, I'm sorry to hear that. Si tú dices heard, es el pasado de hear. O sea, siento, siento mucho, oí eso, si dice heard. Pero si dice I'm sorry to hear that, siento mucho oír eso. Entonces, uh, eh, mucho cuidado con eso, con presente y pasado. I'm sorry to hear that. Sería la forma correcta. Pero pues, no es nada, es una palabra. Thank you very much. Okay. Uh, let thank me call you, Roll. Teacher. Yes, thank you. Let thank me call Roll uh, antes de que se me vayan a ir y ya no pueda entenderlos. Eh, Abigail Mejía Mendoza. Present, teacher. Thank you. Uh, Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. Present teacher. Thank you, Andrea Maria Cruz Cruz. Se fue. Ok. Eh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Tampoco. Ok. Uh, Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. Jose Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank you. Kenia Elizabeth Rodriguez Zelaya. I'm here, teacher. Thank you. Lady Xiamara Chicas. Present, teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present, teacher. Thank you. 
maybe Marvel Marvelly Rodriguez and there. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Okay. Okay. Uh, Rafael Gerardo Magaña. Thank you. Present teacher. Rafael? Paola. ¿Sí? No. Oh, <laughs> sí, diferente. Okay. ¿Dónde estaba Paola? Le puse sin asistencia, mire. No me haga eso. <laughs> Rafael, ya dijo present. Uh, Rebeca Guadalupe Guillón Mendoza. Present. Thank you. Eh, Roxana Lisette Vega. Okay. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Seleni Alvarado Méndez. Okay, tengo Emma Gloria Martinez Amaya. Present. Thank you, Raquel Beatriz Segura Alas. Present. Thank you, Stephanie Raquel Diaz Gómez. Present. Thank you, y Ana Silvia Hernández. No está, ¿verdad? Hoy le toca a Raquel Beatriz Segura, toca quedarse. Oh, Stephanie Raquel, que le toca mañana. All right. Let's see. Okay, so we're done with the class. And uh, just a remind you, a reminding for you, eh, que mañana vamos a tener la, la encuesta. Eh, uh, vamos a tomar 20 minutos o 25 minutos para hacer la encuesta. Van a ver un video donde les van a explicar uh, detenidamente lo que van a hacer. Algunos ya la hicieron y no van a tener problemas con eso. Eh, y, pero de todos modos tenemos que dar las instrucciones. Vamos a tomar 20 minutos mañana y mañana terminamos eh, este módulo. Espero que las, uh, la plataforma esté terminada para mañana para poder darles la, la calificación que tiene, total calificación total. Algunos ya la tienen, eh, total del, del curso. ¿okay? Eh, gracias por ser un grupo excelente, muy participador. Eh, le echan muchas ganas, estoy muy contento por ustedes y espero que sigamos así si no nos vemos el otro módulo eh, sigan así y les prometo que en seis meses ustedes ya van a estar eh, hablando y pensando en inglés si seguimos así ¿ya? los que no ponen atención, porque hay unos que no ponen atención, se echa de ver cuando yo pregunto, teacher, ¿me puedes repetirla? yo sé que no están poniendo atención eh, pónganse más más uh, uh, como más más atentos a la clase porque cada instrucción que se da es para que ustedes eh, puedan entender más el material y si no lo entienden entonces se queda lo mismo viene otra clase y lo mismo y la otra clase y lo mismo y, y no van a, a, a realizar su objetivo que es hablar inglés y poder tener una posición mejor o buscar otro mejor empleo y eso es lo que yo quiero que ustedes sean exitosos en, en el inglés para que puedan tener más oportunidades ok Así es que, I see you tomorrow, eh, el que se va a quedar, ya le dije que se va a quedar. Los demás, I see you tomorrow, and uh, thank you for everything. Have a good night, sleep well, rest well, and sweet dreams, and bye-bye. Have a good night. Thank you, teacher. Okay. Thank you, good night. Thank you, teacher. Good night, good night. Thank you. Good night, everybody. See you tomorrow. Yeah. Good night. Good evening, teacher. Good evening, Raquel, ¿cómo está? Bien, mira. Fíjese que yo entré un poquito tarde a la, a uh -huh. la clase y traté de irme poniendo al día con lo que usted iba explicando uh -huh. y lo que, la información que yo iba buscando en internet para, para no atrasarlo, ¿ve? Y okay. no atrasar a mis compañeros. Oh, no, no, no. Lo que no me quedó, uh -huh. lo que no me quedó claro fue la estructura en el cool you. Could you? Sí, la, ajá, sí, sí lo copié, que es, la, es como la fórmula, ¿verdad? Más sí, la ajá. base form of the verb. Base form, ajá. Uh -huh. Ok, sí. Y uh, déjeme decir una cosa. Hey, cuando usted tenga una, una duda o algo, no es solo usted la que va a tener la duda, sino que todos en la clase, tal vez, la mayoría va a tener esa duda. Y si usted no hace esa pregunta, nadie aprende, ¿sí? Y usted se okay. va a saltar más. Entonces, no, no tenga pena. Esta es su clase y para eso estoy yo aquí, para ayudarle ¿sí? en, en algo que okay. usted 
si se quedó, no hay problema, le esperamos, hay tiempo, uno, uno sabe qué lo, dónde puede cortar y dónde puede eh, extenderse más en la explicación. Así es que no se sienta okay. así, por favor, esta es su clase y, y usted tiene que sentirse libre cuando necesite alguna explicación. Entonces dice que el could you, okay. could you es el que no entendió muy bien la estructura. Ajá, sí. Yo estaba buscando algunos ejemplos y eh, pude más o menos eh, como eh, que se refiera a cuando eh, podrías. Ajá. Eh, como, could you lend me the book, please? Sí, ajá. Estaría correcto. The book, yes, ajá. Y esto lo hacemos como, este es un request, ¿verdad? Es un ajá. request y siempre que hacemos un request eh, tenemos que ser polite porque es un favor que estamos pidiendo, porque lo podíamos decir nosotros así, solamente así, ah, así, lend me the book, ¿sí? Préstame Ajá, el libro, sí. préstame el libro, ¿ya? Pero eso es muy directo, decimos, y cuando es directo es ofensivo, y uno se siente ofendido cuando alguien, hey, préstame el libro, y ahí usted dice, si sí, es mío, ¿verdad? Pero si usted Ajá. le pone, si se le, se le pone, could you, Could you lend me the book? The book, please. Yes. Could you lend me the book? The book. Entonces ya es, es más polite, es más suavecito. Podrías prestarme el libro. Sí, sí mejor que eh, préstame el libro. Sí, préstame el libro. Yes. Muy directo. Entonces eh, la estructura es could. Could you. Entonces, la estructura. Y ya lo demás es el complemento. Bien, ¿Qué es lo que quiero decir? Pero la estructura que me tengo que aprender es could you. Podrías. Could you. Este, Podría. Podrías. Y, ajá. y el could you más, más sería más. Como es más suave y menos eh, pesado. Sí, es menos directo. Directo es que yo de una, de una sola vez le digo dame comida sí. ese es muy directo, dame comida sí. pero si yo le digo, could you please uh, could you give me some food podrías darme algo de comida algo de comer sí. entonces ahí se sí, más más educado y no se ve tan pesado, como tan directo como give me food sí. entonces esa es la estructura could you plus base verb, y cuál es el base verb Son los verbos bases, ¿ya? que no se le agrega ni, ni uh -huh. ing, ni id al final, sino que son los verbos bases. Entonces, uh, eh, si yo escribo could you, could you, yes, could you, ven un verbo base. En el caso que usted me dio, lend, ese es un verbo base. Eh, could you eat, yes, eat, yes, could you eat, puedes comer. Podrías comer yes. más despacio. Could you eat uh, more slowly, please? Puedes comer más. Oh, could you eat uh, faster? Si sí, puedes comer más rápido. Sí. Entonces, uh -huh. son. son uh, eh, Podría ser también. Could you open the window? Yes. Could you. Could you open the window? Yes. Uh -huh. Could you open the window? Yeah. Sí. Podrías abrir la ventana. Y aquí de, dije yo que si se si quiere oír más polite, le podemos poner please. ¿ya? Sí, Pero eso exacto. no es que no es que lo necesite. Cuando usted ya dice, could you open the window? Ya eso se ve polite. Ya el please es, es más polite todavía. ¿ya? Uh, ok. ¿Ya? No lo necesita, pero si usted siente como que, oh, yo le voy a poner please. Entonces, se lo ponemos pero no, no lo necesito. Sí, en este caso sí no, no se escucha eh, como tan pesado. Sí, ajá. La no, otra es que le, que le podemos poner aquí, could you possibly, possibly, yeah. Could you possibly open the window? Podrías, uh -huh. sería posible que abrieras la ventana, sí. Ese possibly, le agrega más todavía a, a, a la oración, eh, se hace más polite todavía. 
cuando le agrego la palabra possibly. No es necesario, pero sí, si sí, sí, está con alguien que le tiene mucho respeto a usted, poniendo la palabra possibly, ya la hace uh -huh. más polite. Ah, ok. Uh -huh. Ok, ahora sí me queda más, más claro. Sí, y dígame, uh -huh. eh, ok. Y dígame, ¿cómo, cómo, ¿cómo se siente en la clase? ¿Siente como que está aprendiendo? Está, la, ¿La información le, le está sirviendo? Eh, ¿Está adquiriendo más conocimientos? Sí, sí eh, bastante. Y como en mi lugar de trabajo, casi que somos la única cuenta en español. Entonces, todo a mi alrededor fluye con inglés. Entonces, es como un... Un plus que tengo, ¿verdad? Porque plus, ¿no? to, to, ajá, todos los sistemas son en inglés, todas mis herramientas, las tools, todo es en inglés. Entonces, el correo electrónico es en inglés. Entonces, como que a, al ponerlo en español, como que ya me cuesta comprender varias cosas. Entonces, es como que la mente me va ayudando más toda la clase que usted no, no, nos da. Entonces, nos ayuda bastante también el vocabulario, eso que nos... Ahora escuchaba a alguien que yo animo, ¿verdad? Que, a que reciban las clases y ella dice, a mí me da una gran pena que me pongan a, a, a leer. Y yo le digo, puchica, pero eh, con el teacher rompemos el hielo. Ahí no, no importa si puede o no puede pronunciarlo. Sí. Pero yo creo que esto es como lo que usted nos quiere demostrar, ¿verdad? Que tenemos que perderle el miedo al idioma, a poder hablarlo. Sí. Eh, porque a medida que lo vamos eh, como... Eh, repitiendo todos los días, pues como que nuestra mente se va eh, acostumbrando, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Así que sí, a mí me parece súper genial eso, eso que usted implementa, ¿verdad? Que nos hace perder el miedo a, a, a leer, ¿verdad? Y aunque lo digamos así como nosotros creemos, usted está ahí para corregirnos. Correcto. Y así es como vamos aprendiendo. A mí lo que me ha funcionado es que... Eh, yo lo leo como se escribe y como mm. se pronuncia, porque Correct. es diferente, ¿verdad? Para mm -hmm. que cuando usted no, a, nos hace las correcciones, pues trate de hacerlo eh, eh, de la manera que, que, que se debe de escuchar, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Porque es bien diferente, ¿verdad? Mm -hmm. A veces son vocales que no, están ahí escritas, pero sé que no se pronuncian. Entonces, sí, correcto. Es como sí. eh, fantasmas, ¿verdad? Fantasmas mm -hmm. que solo están ahí, pero no debemos de pronunciarlos. Entonces... Sí. Así me ha ayudado bastante y, y, y el apoyo que tenemos con los compañeros también, eh, al oírnos a ellos hablar, ahí voy anotando las correcciones que usted les hace a ellos también, uh -huh. para que al momento que a mí me toque, pues, ¿Sí? y ahí estamos usando todas las herramientas ¿verdad? para, para sí, el sí. momento. Ojalá que nos toque con usted el otro módulo. Ojalá, primero Dios, sí. Y también y deseo sí. seguirles ayudando en esto. Y gracias a por la disponibilidad que ponen ustedes, yo sé que vienen de trabajar y están cansados y, y es un extra esfuerzo y eso va a tener su recompensa. Eh, exacto, sí. exacto. Todo sí. sacrificio tiene su, su recompensa. Claro, correcto. Ok, Raquel, it was nice talking to you y gracias por su feedback y, y por su esfuerzo que siempre hace y en la veo mañana, ok? Bueno, teacher, hasta mañana. Good night. Okay. Good night. Have a good night. Bye bye.